ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സ് വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക് മാഗ്നറ്റ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ആൻസേഴ്സും എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉള്ള ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ റൂൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ഓക്കെ മാക്സ്വെൽസ് റൂളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അഥവാ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് അത് പോസിറ്റീവിലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാവൽ ചെയ്യുക അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഏത് ദിശ ഏത് ദിശയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് അതെ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ചുറ്റി പിടിക്കുക പിടിച്ചല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തമ്പ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫിംഗേഴ്സ് നോക്കി ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കുമോ അതെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അതെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള സൂചി അഥവാ മിനിറ്റ് സൂചി റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഈസി ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി എന്നിവ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പിക്ചറിലോട്ട് നോക്കൂ അല്ല സെക്കൻഡ് പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിയവർ മനസ്സിലായി കാണും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അല്ലേ ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോറുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ഇവൻച്വലി കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയാൽ താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കുക അല്ലേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് നോക്കിയോ യെസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് കാരണം ഉണ്ടായ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ ഏത് ദിശയിലാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇല്ല ഏതെങ്കിലും മിസ് ചെയ്ത് തരും സംടൈംസ് അവർ മാഗ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈംസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാനായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക സംടൈംസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നിരിക്കാം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സംടൈ അവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നെയിമൊക്കെ സംടൈംസ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇമാജിൻ എ ബി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എ ബി പോർഷനിൽ കറണ്ട് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണോ അതോ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത സോ നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സിംപ്ലി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വളരെ ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ എ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ എങ്ങോ എന്തായിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് അല്ലെ സോറി ബിയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണെങ്കിലോ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫിസിക്സിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ പലരും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ഫിസിക്സിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ
എന്താ ഈ ഭാഗത്തൂടെ കറണ്ട് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ചുറ്റുകളിൽ എല്ലാ ചുറ്റുകളിലൂടെയും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ ചുറ്റുകളിൽ വിരൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തമ്പ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് പോളായിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സൗത്ത് ആയിരിക്കും സിമ്പിളാണ് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ സംടൈംസ് ഒരു സെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ സംടൈംസ് ഒരു തരത്തില്ല എങ്കിൽ സെല്ല് തരുവാണെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ പ്ലസ് നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് കറണ്ട് എൻട്രൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിരളുകൾ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നോർത്ത് പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി ആ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ആ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം നിങ്ങൾ ആ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതെ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കാം നോർത്ത് പോൾ എഴുതുന്ന മാതിരി നമുക്ക് എഴുതി കാണിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നോർത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിനെ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെക്നിക്കലി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്സുകളിലൂടെയും നമുക്കിത് ഓർത്ത് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും സൗത്ത് പോളിൽ ഇത് ഓക്കെ സൗത്ത് പോളിലും ഇത് ചിലവാകും നോക്കി സൗത്ത് പോളിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് നമുക്ക് അവിടെ സൗത്ത് പോളിൽ എസ് എഴുതുന്നു എസ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം എസിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആരോ മാർക്കിടാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ എസ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് എസ് കാണിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നോർത്ത് പോളിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനെയും സൗത്ത് പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനെയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ടഫായി പോകും അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദയവായി ഇതിലെ മാർക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കളയരുത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചില സെലക്റ്റഡ് പിക്ചേഴ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ ചില പിക്ചേഴ്സ് ഇതിലുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വീഡിയോ ആണ് എനിവേ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ എ ബി ഈസ് ഡെ ഡിപ്പിക്റ്റഡ് അല്ലേ അതായത് പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ അല്ലെ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അറൗണ്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെയല്ലേ അറൗണ്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ നേരത്തെ കാണുക ആ സോളിനോട് എങ്ങനെയാണോ ചുറ്റി പിടിച്ചത് അതേപോലെ ഇതും ചുറ്റി പിടിക്കുക പിടിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഏത് ദിശയിലാണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ദിശയിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ദിശയിൽ വിരലുകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ ടു ബി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എ ടു ബി ആണോ അതോ ബി ടു എ ആണോ ബി ടു എ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങളെന്ത് മനസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ വരുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ തമ്പ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയിലോട്ടായിരിക്കും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ബി ടു എ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതേണ്
നോക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈസിയാണ് മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് വന്നാലും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത കുട്ടികൾ ദയവായി ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഈ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാവും പിന്നെയും മനസ്സിലാവാത്തവർ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ എനിക്ക് തരിക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തു ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബൈ പേഴ്സണലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മുൻപായിട്ട് ഒരു റൂൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആംബിയസ് സ്വിമ്മിങ് റൂൾ എന്നാണ് ഈ റൂളിൻ്റെ പേര് അതായത് ആംബിയസ് സ്വിമ്മിങ് റൂൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സപ്പോസ് എ മാൻ സ്വിമ്മിങ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിനെ കണ്ടക്റ്റഡ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വിമ്മ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തോ താഴ്ഭാഗത്തോ ഇമാജിൻ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പസ് മീൻസ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗത്തോട്ടായിരിക്കും അയാൾ ഏത് ഭാഗത്തോട്ട് ഏത് ഭാഗത്തോട്ട് സ്വിമ്മ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വരുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും ആ കോമ്പസ് സ്വിമ്മ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ സ്വിമ്മ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ സ്വിം ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കണം ഇയാൾ സ്വിമ്മ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ച പോലെ ഈ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അയാൾ സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ട കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ തൊട്ട് താഴെ ഞാനൊരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക കോമ്പസ് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മലയാളത്തിൽ വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ നോർത്ത് പോളിനെ നോക്കിയാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വിമ്മ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ സ്വിമ്മ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലായി കാണും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇയാൾക്ക് വരെ നിങ്ങളാണ് സ്വിമ്മ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോള് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ഈ ഓക്കെ ഈ പിക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ അല്ലേ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവിക ഇതാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആംപിയസ് സ്വിമ്മിങ് റൂള് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുത ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇതാ ഈ ഫിഗറ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഫിഗറിലെല്ലാം ഞാൻ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു കോമ്പസ് മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ കോമ്പസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കും കോമ്പസ് എങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ എന്ന് സോ നോക്കാം ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഈ ഭാഗത്ത് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എ ടു ബിയിലാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻസർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇനി ബി ടു എ ആണെങ്കിലോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സസസ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും
അപ്പോൾ പാഠഭാഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററും ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതുവരെയും നല്ല ഭംഗിയായി ഫോളോ ചെയ്തു എന്നെനിക്ക് അറിയാം ഫോളോ ചെയ്തു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വായിക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് ഓൺലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് എൻ സി ആർ ടിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അറിയാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അവിടെ എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടിയുടെ സോറി എൻ സി ആർ ടി നമ്മുടെ സി ബി എസ് സി പിള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് എസ് സി ആർ ടി ബുക്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എന്നോ പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പം നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ റേറ്റിംഗ്സ് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടെ വെച്ച് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇനി ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരം സൈറ്റുകൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സമഗ്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അത് തീർച്ച കുറച്ച് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാ ഫുൾ ടോപ്പിക് നമ്മളിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാത്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇടവ വരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റായിട്ട് നമ്മളിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഈ ചാനൽ വഴി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹായത്തിനായിട്ട് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ രാത്രിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞത് രാവിലെ കാണുന്നവർക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഉച്ചയ്ക്ക് കാണുന്നവർക്ക് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്